د کندهار ملي ټلویزیون درنول دن کو د راډیو ګرن نور دن کو اسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته کدرین رنی موساس پم راړم د نشپ دوه بجو خبری ساته نن پنج شنبه د دیر لسون ال مریض کال د اسمبلی او د میشت پنج لسم او دروند و لسم میلادی کال د سپتمبر د میشت په جمعه شته خو پل کې هم د خبرونو سر چکې مرستیال والی وای د سرکاری باغ د اوچی دو مخ باید ونی ولسی پاکندهار کې نوی شو نیس کال د زنګ په وهلو سره پیل شو او د کندهار د استیناب محکمه یو تن د قتل په تور په شل کال تنفوزی بند محکوم کړ اوس هم بشپړ خبرونه مرستیال ولی وای د سرکاری باغ د اوچی دو مخ باید ونی ولسی مرستیال ولی عبدالحنان منیب د اداري مجلس په اونی زغونډه کې یو ګډ پلاوی ته دند وس پرل چې د سرکاري باغ د اوچی دو د مخنیوي په مخه باید اساسي ګامونه واخیستل سی او د ټولو ممکنه لارو څخه په استفاده باید یاد باغ ته اوبه ورسیږي د اداري مجلس غونډه چې د ولایت مقام د پلان مطابق د مرستیال ولی عبدالحنان منیب په مشاري جوړ شوی و پکښې د ولایتي شورا رئیس حاجي سیجن خاکریزوال په ټولنیزو چارو کې د ولایت مقام رسیال حاجی غلالی دستګیري د دولتي ادارو مسولینو او استازو برخه اخیستې وه په دې اړه فهم وکړي د ولی محمد انوري راپورتم د غونډې په پیل کې په مرکز کابل کې د تېرې شپې د هغه خونړیو ځانمرګو بدونو غندنه وسوه چې په ترڅ کې د خبریدانو په ګډون لسګونو کسان ته مګ ژوبله واوښتل د یادو پېښو قربانیانو ته د الله جل جلاله په دربار کې دعا لاسونه پورته شوه شهیدان ته د جنات پیرده اوس ټپیان ته د عاجلې شفا کورنۍ او دوستان ته د جمیل صابر غوښتنه وسوه دغه راز په غونډه کې مرسیال ولی عبدالحنان منی په کندهار کې د نیو تعلیمي کال پر پیل خوښي وښوله او په ګاړې د ماري پر پیاوړتیا ټینګار وکړ ښاغلی منیب د دې تر څنګ د قومي مشرانو دنیا عالمانو او ځوانانو څخه غوښتنه وکړه چې په لرې پرتو سیمو کې د بند ښوونځي د خلاصون په مخه د پوهنې ریاست سره همکاري وکړي او په ګډه بند ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي د ادارې مجلس په غونډه کې د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سرکاري باغ د اوچېدو پر مخنیوي هم بحث وشو مرسل ولی عبدالحنان منیب یو ګډ پلاوي ته دنده وسپارل چې د ټولو ممکنه لارو چارو څخه په استفاده د دې باغ لپاره د اوبو اساسي غم وخوري او د اوچېدو مخنیوی یې وکړي مرسل ولی همدا راز د روان ملي کال تر پایه د پرمختیایي بودجې پر مصرف او د عوایدو د ورکول سوي هدف پر پوره کېدو هم ټینګار وکړ مرسل ولی عبدالحنان منیب د شهید اونۍ د شل منظور په مخه یوې ګډې کمیټې ته دنده وسپارل چې د یادې ورځې لپاره لازم تدابیر ونیسي تر څو دغه ورځ په ښه ډول ولمانځي د ادارې مجلس په غونډه کې پر وړاندې سو قراردادونه هم بحث وسو هغه چې قانوني مراحل یې بشپړ وتایید او په کومو کې چې نیمګړتیاوې موجودې وي د حل په مخه رد سوه په کندهار کې د مریخ زنګ د مریخ د اشر د کال په نوم والسو په اړوند پروګرام کې د نوې تعلیمي کال د پیل زنګو والسو تر څنګ یې د پوهنې رئیس د تیر تعلیمي کال لاسته راوړنې ننګونې او نوې تعلیمي کال کې نوي پلانونه له ګډونوالو سره شریک کړل عبدالقاهر پیوسن په دې اړه بشپړه پوره کوي د ماری په د زنګوهلو مراسم د کندهار ولایت مقام د پلان مطابق په فاضل کنداری ښوونځي کښې جوړ شوي وو چې پکښې د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خاکریزوال او غړو د پوهنې رئیس انجنیر عبدالقادر پیوستون د پوهنې وزارت استازو د یو شمیر سیکټوري ادارو مسؤولینو د ښوونځي مدیرانو نارینه او ښځینه ښوونکو او زده کوونکو او همداراز یو شمیر مشرانو برخه اخیستې وه د پوهنې رئیس انجنیر عبدالقادر پیوستون وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کښې د خلکو په همکارۍ د پوهنې په برخه کښې پرتې ستونزې تر ډېره حل شوې دي د وویل د لسو پروژو له لارې یو شمېر نوې تعلیمي ودانۍ جوړې شوې او همداراز د یو دېرش ښوونځیو ترمیم جریان لري چې تر شپېته سلنه یې چارې بشپړې شوې دي همدارنګه لس پروژې امار حیاتي پروژې چې هم په هغه کې مرکزي ساینس او دوهمه ډېره غټه پروژه د زون په سطحه باندې د څلورو ولایتو هغه لیلیا او نومنی مکتب دی چې دا ډیر مهم رول به د تعلیم و تربیه په دغه کاروان کې ولري هغه ساختماني چارې هم شروع دي او دوه تعلیمي مرکزونه چې یوه مدرسه او یو مکتب کارونه یې بشپړ شوي دي شاغلی په وستون په نوي تعلیمي کال کښې د یو شمېره نوو پلانونو خبر هم ورکړ هغه زیاته کړه د ښوونکو د ستونزو د حل لپاره به راتلونکي کال کښې د ښوونکو معاشات د بانک له لارې اجرا شي یو سلو شل به به بند ښوونځي به بیا ځلې فعال کړي د اویا زرو په شاوخوا کښې به نوي زده کوونکي ښوونځیو کښې شامل کړي او تر څنګ به یې د زده کوونکو شهادتنامې برېښنایي شي د پوهنې رئیس زیاته کړه چې د ښوونځیو د ارتقا یا قدم چارې به هم ترسره شي او زیات شمېر ښوونځي به لیسا کړي په دې تعلیمي کال کې موږ پلان ورکړی دی یو سلو شل باب مکاتب 
چې موږ بند لرو هغه به په دغه هم یو کال لکه څنګه چې جلالت ماب جمهور رئیس هغه عمده ټکی د وینا و په تعلیمي کال کې دا و چې شش کال د اشر د کال په نامه باندې د تعلیمي اشر کال په نامه باندې نومول شوی دی یو سل شل باب مکاتب ته موږ چمتووالی لرو ولی خدای دی وکی چې موږ ټول ته رسیدګي وکړو خصوصا هغه ولسوالۍ ته چې لرې پرتې دي او په کلونو مکتب هلته نسته د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب زده کوونکو ته د نوي تعلیمي کال د پیل مبارکي ورکړه او مسولینو ته د ولایتي ادارې له اړخه د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ ښاغلی منیب د خلکو د همکاریو ځانګړې مننه وکړه چې په دې وروستیو کښې د مسولینو سره د زده کوونکو په روزنه کښې کړې هغه زیاته کړه ولایتي اداره په تمامه معنا د پوهنې له مسولینو سره همکاره ده او له خلکو یې وغوښتل چې پرته له شخصي ګټو څخه دي د پوهنې له کاروان سره همکاري وکړي په دې کې شکل نشته کار شوی دی د پیسو ساعت څخه په مننه مګر ځینې وخت د ولس توکو زیاتی یا د ولس غوښتنې زما هیله دا ده چې د معرف محترم رئیس همیش د ولس سره حج اکل په یوه میاشت کې د خپلو راسته راوړنو او ستونزو او امکاناتو مسایل د میډیا د لارې د رسنیو د لارې د ولس سره شریکې زه د کندهار د شریف ولس څخه د ځوانانو څخه د خوندو څخه ځانګړې مننه کوم چې په تیر کال کې زموږ د معرف ریاست سره یو خاص همکاري وکړله چې موږ ته د معرف وزارت لخوا څه کم ټارګیټ ټاکول شوی و چې هغه نوي شاګردان جذب کړو هغو ته شمولیت ورکړو مګر د هغه څخه موږ الحمدلله ډېر لوړ ولاړو د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خاکریزوال بیا د پوهنې ریاست د ټولو ګډ کور یاد کړ او زیاته کړه چې د جهل د تورتم څخه د خلاصون یوازنۍ لار ده د هغه کاروان ملاتړ کول دي د خاکریزوال په خبره دښمن مو له هرې لارې زوروي او که غواړي چې د دښمن شوم پلانونه شنډ کړي نو راسې د دغه کاروان سره یو ځای د تعلیم شمې بلې کړو هغه لاړ ون مسولین وغوښتل چې ولسوالیو ته دي د ستونزو د حل په برخه کښې اولیات ورکړل شي موږ و تعلیم ته څوک نه پریږدي تاسې وینئ زموږ جنرال د والي زموږ د ولایتي شورا د یو وکیل زموږ د یو پلوس زموږ د یو مامور د دوی په ذهن د دې مغ روان اما د معرف د معلم هم مغ روان دی د معرف تعبیر هم کافر دی چې نړونه آیا پولم که پیدی چه نرویه؟ دا تا باید پکر رو که پا دا غزت بانی باید مرشتا چه دا خپل دا غطا متوجه سو او شا کارو او شا تعلیم تا باید پر آغاز تا بیر بانی بود دا پوهنی وزارت دا نتائج و او شادت نامو مومی رئیس محمد اسماعیل خطاب بیا زیری ور کرد چه راتلون که کلون کشی با دا زدکون کو شادت نامی برشنایی سی او پا دا غبار خکشی پر تیز تونزی با حل کردی نموری دا غب پروگرام دا کندهار پا گردون یو شمیر ولایتونو کشی دا اوونی و شوانسی زدکون کو تا دا برشنایی شادت نامو پا ور کردی سره پیل کرد اتوک چی دیز نفارغی که آغی کابل تا حتما باید دی خبل سند د او التا بیا هفته هفته التا ایسارش چه دایا و دیر خدا استون زنا نشاگردان وقت زایی کیگی بورسون اور تراغلی دی بیرون سفرون لری تحصیل کی او تعلیم کی و چه دایا و دیر خدا استون زنا پدیم پر خیال هم دل لاد وزارت پوهن وزارت متحد ده یا ونی قدم پروس کل ندی خواتا مون دادغ سند با الکترونیک کامپیوتری کول کی منگه برخوا خی سلام پا مشرانو جرگه کشی دا کندهار دا خلق و مخکنی استازی رانا ترین بیا لا میرمونو وشتل چی ازده کلی و کلی او دا هم دی لاری دی دا خبل کور سیستم جور کلی اغی زیاد اکل چی با سوا دا میرمونی تر بلی هر مور شتر دا خبل اولاد روزنه که ولی سی دیر شزیری دی دا دی بل میواره دی چی پا دوو لسوالوی که زموش پندی پاریغی سیوی دی پا اوس یعنی دا غتیر کال که د تعلیمی افتا مور که ولی سی یو تعلیمی افتا کورنه تولی نی توڑان دی که دی یوین جلی تعلیم کول او دی یوین جلی تربیه اور کول تاسو باور وکی چی حقا دی یو کور تعلیم او تربیه اور کول دی پا پرگرام کشی دا زکوون کل اخوا میهنی او دا پوهنی ترانی اوویل سوی او دا زکوون کل اخوا هم دا مشرانو سخه دا پوهنی ریاست سر دا همکاروی غشت نوسوا دا ماریف زنگ دا مشرانو لخوا اوویل سو او هم داراس دیر شو تنو زکوون کتا دا پوهنی ریاست لخوا ترتیب سوی نوی برشنایی شادت نامی وارکل سوی 
د کندهار د استنا په کومې یو تن د قتل په تور په شل کال تنفذي بند محکوم کړ د پنشه به ورز د کندهار استنا په محکمې د یو الانی ناس پر محل د قتل په تور د یو تن محکمه تر سره کړه چې پر محل د تاوله په نوم تورن کس مجرم ثابت شو او ورته د بند سزا ورول شو په دې اړه په مکړې د رحیم الله رحیم رپورت اتاوله د علی احمد زوی حق کس دی چې د نکیبلا په نوم د یو تن په وجلو تورن پیژندل سوی د مکتول نکیبلا ورور محیبلا او موزب سرانوال د محکمې په شکاره یا علنی ناسته کې دا وکړه چې ګنی د اتاولا په نوم کس نکیبلا د تلیفون په واسطه څو میاشتې مخکې ور غوښتې او وروسته یې وژلی چې جسد یې د اومې حوزې اړوند یو سیمه کې یښی و د تورن کس اتاولا لومړی محکمه مخکې تر سره سوې وه چې د اتلس کالو بند سزا یې ورته اورولې وه او دوهم محکمه یې بیا د پنجشنبې په ورځ تر سره شول چې پر مهال یې قضایي پلاوي سره چې دعوه ولوستل او څرګنده یې کړه چې پر تورن کس د جرم شکاره شواهد ثابت سوي دي چې باید د خپل عمل مطابق ورته سزا ورکول سي خو تورن کس او د هغوی مدافع وکیل بیا دا تور نه ردوي او د ځان د سپیناوي او بې ګناه ثابتولو لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي تر یادو دلیل ورسته د کندهار د استناف محکمه د رئیس قضاوتیار زبیه الله ابراهیمی په مشری قضا پلاوی محکمه سوی کس د قتل په تور مجرم وپیژنده او ورته د شلو کالو تنفیزی بند سزا واورول د کندهار د استناف محکمه رئیس ویل چې د محکمه پریکړه کتی نه ده او مجرم کولای سي د استناف غوښتنه وکړي مطابق هدایت ماده 54 قانون تشکیل صلاحیت محاکم و فقری سه ماده 267 قانون اجرات جزایی فیصله محکمه ابتدایی شهری کندهار را تشدیدا تعدیل و استناف تو تا الله ولد علی احمد را در قضیه قتل نقیب الله ولد عبدالحکیم از ابتدای ایام نظارت و توقیفی مورخ 20 ده 96 مطابق فقره دوی ماده 396 قانون جزا با در نظر داشت ماده 39 قانون مذکور به مدت 20 سال حبس تنفیزی محکوم به جزا نمودیم د کندهار د اسناب محکمه د رئیس قضاوت یار زبیه الله ابراهیمی په وینا چې د شکاره علنی محکمه څخه یو عمده مخدا ده چې خلکو ته وښي محکمه په بشپړه توګه په خپل پریکړو کې خپل واک ده او د هیڅ چا یا ډلې تر اغیز لاندې نه ده د نیمل ورو زده کړو د انستیتوت د اختصاصي کانکور ازموینه واخصل سو په کندهار کې د شهید و الله مدی د نیمل ورو زده کړو د انستیتوت د اختصاصي کانکور په ازموینه کې در سه وطنو د ولسم سیم فریغین او برخه خسته وچ تر بریل تو برسته با په خپل عمر وته انتخاب سو څنګه کې نیمل ورس تکړی وکړي نور حال ته عبدالکریم شکری پر راپور کې ورم د شهید وحید الله احمدی د نیمل ورس د کړو د انسټیټوت د کانکور ازموینه د پنجشنبې په ورځ واخستل سو په کندهار کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو امیر انجینر آیت الله خادم وای چې د اختصاصي کانکور په دې ازموینه کې دروس وطنو د ولسم سیم فریغین ګډون کړي چې پنځل استانه یې ښځې نه دي د ده په وینا د کانکور ازموینې ګډونوالو د دوو څانګو لکه بانکداري اداره او حسابداري ته نوم لیکنه کړې وه چې د ازموینې وروسته به بریالي کسان خپلو اړوند څانګو ته لاره پیدا کړي نن د کندهار ولایت شهید وید الله انسټیټیوټ په کانکور اختصاصي کانکور ازموینه کې د درو سو تنو په شاوخوا کې محصلینو ګډون کړی دی چې د دې او څخه پنځلس تنې په شاوخوا کې ښځې نه دي او نورې نارینه دي چې دا په درو څانګو کې دي چې د ادارې او منجمنټ څانګه ده بانکداري ده محاسبه ده او یوه بله څانګه چې هغه باندې کار روان دی د تجارت څانګه ده هغه بې وروسته کارونه پای ته ورسېږي یو به هغه هم پکښې کې فعاله شي په ورته وخت کې د اختصاصي کانکور ازموینې ښځینه او نارینه 
ګډونوال وایي چې د خپلې خوښې څانګې انتخاب کړي او هڅه کوي چې په ازموینه کې بریالي او خپلو څانګو ته لاره پیدا کړي دلته غواړم چې په عامه اداره کې خپل تحصیلات نور سر تر سره کړم شفاف پروسه ده چې د ټولو زده کوونکو په مخ کې د څنګه څخه سوالونه راوستل شول او زموږ په مخ کې سوالونه موږ ته توضیح شول دارو منیجمنت من علاقه مې څنګه خمیر د مابتم د شید لاین سټو کې غواړم چې وس د امتحان ورکوم نو د اداره اداره منیجمنت مې انتخاب کړی دی نور ځوانان څه خوښ کوم چې نور درسو نور د غته متوجه شي نور درسونه وای دا وطن په موږ ولاړ دی دا یادونه ور ده چې د شهید وحید الله احمدی د نیمل وړو زده کړو ان انستیټوت په دیار لسو نیوی کال کې تاسیس شوی چې تر دې محله یې 15 دوري فارغی نور کړی دی په هلمند کې نوې شونې سکال د زنګ په وهلو سره پیل شو د هلمند د پوهنې رئیس وای په دې ولایت کې تر دوه لکه زیات د کون کې پزدا کړه بوخت دی خود نامنی لامانه تشپر لکه ماشومان و زبانان و لسته کرو بی برخی دی سر کال پا هلمن که نوی شونی از کال پا دست حال که پیل سو چیلا ترو سا پا دی ولیت که یو سلو نون از شونزی تردلی پاتا دی بشور جزیت تاب درهین مطمئن پارا پور که ورو د نوی شونی از کال د پیل پا مراسیمو که د هلمن دوالی تورن جنرال محمد یسین خان د نظامی او ملکی دارو مسئولینو او شون کو گدون کرده و د پوهنی رئیس د اوت شا سپاره ویل د محال په دې ولایت کې تر دوه لکه زیات زده کوونکي په مرکز او ولسوالیو کې پر زده کړو بوخت دي او سږ کال به دیر زره نوي زده کوونکي چې څلوېښت سلنه نجونې دي ښوونځیو ته شامل شي دی زیاتوي چې د نامنیو او نورو عواملو له وجې لا هم تر شپږ لکه زیات ماشومان او ځوانان له زده کړو بې برخې دي سفاری اول هلمند کې سرش کال څلور تړلې شونځي پرانیستې خو یو سل نو لسلا هم تړلې پاتې دي چې د اړې د خلاصون په تړاو خڅي پیل کړي دي پنځه ودانۍ امار ګټ اخیستنې ته وړاندې شي او د مالي کال تر ختمه پورې به اتلس شونځي چې د ترمیم کار روان دی ګټ اخیستنې ته وسپارل شي موږ د روان کال دپاره د شونځیو د پرانیستلو دپاره پلان جوړ کړی و هڅه به مو دا وي چې لږ تر لږ دغه یو سلو نولس شونځي چې مخکې یو سلو درویشوې څلور تر اوس پورې فعاله شوې دي نور په دې تعلیمي کال کې چې دغه سل تر لږ تر لږ سل شونځي پرانیزو او خپل اولادو ته د تعلیم او تربیې زمینه برابره کو په دې غونډه کې د هلمند والي وویل ولسمشر محمد اشرف غني سږ کال د معرف په نوم نوم ولید ځکه نو ولایت مقام به په خپل ټول توان پوهنې ته وده ورکړي هلمند والي ژمنه وکړه چې د معرف د غصب سوي ملکیت او تړلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي پوهنه کې بیروني مداخلې په پوهنه کې ناوړه مداخلې د افغانستان په راتلونکي کې لوبې کول دي لبد مرغه چې د پوهنې بهیر د بیروني او سیاسي مداخلې او لکبله تر ټولو بد حالت غوره کړی موږ په دې برخه کې جدي یو تر ډېره مخې تر ډېره مخه تللی یو خو لا هم اړتیا ده چې دغه علمي بنسټ له ټولو مداخلو خوندي خوندي کړو او یوازې د تعلیم او تربیې مرکز وګرځو تر غونډې وروسته هلمند والي د یو شمېر ممتاز زده کوونکو هغه نوښتونه وکتل چې دوی د خپل فکري پنځونې له مخې جوړ کړي وو یاد زده کوونکي یې وستایل او ورته یې لارښوونه وکړه چې لا هم د پرمختګ او تعلیم په لټه کې اوسي زبلی لوستی ځوانان له دولت سپه ملکی دارو کې د کار غوښتنه کوي د زبل یو شمېر لوستی ځوانان وایي لسګونه ځوانان د لوړو زده کړو څخه فارغه شوي خو تر اوسه ورته د کار زمینه نه ده برابره سوې دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دولتي ادارو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي بل خوا د دې ولایت د ولی ویاند وایي چې دا مهال په دولتي ادارو کې ډېرې ځوانان مقرر شوي چې لوړې زده کړې هم لري نور حال له زبله د محبوب حکیمې پر پور کې اورو په زبل ولایت کې لسکونه ځوانان چې لوړې زده کړې هم کړي دي اوس د بیروزګارۍ څخه کړېږي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دولتي ادارو کې دې ورته کاري فرصتونه برابر کړي تر څو په دغه ولایت کې د بیروزګارۍ کچه راټیټه شي د زابل اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې د بیکارۍ ګراف لوړ شوی دی او اوس مهال په سلګونه ځوانان بیکاره دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دولتي پوسټونو کې دې زابلي کدرونه ځای پر ځای کړي دوی وایي د زابل په دولتي ادارو کې لسګونه تش بستونه شتون لري چې لا هم خالي پاتې دي او تر اوسه اعلان ته نه دي سپارل شوي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې دولتي بستونه اعلان او د یو شفاف پروسې له لارې دی وړ او مسلکي کدرونه په دولتي ادارو کې په دندو وګماري دو کلو کې ډېر زیات ځوان هم فارغ شوي دي د پانتونو څخه ولې هغو ته تر اوسه پورې د کار زمینه نه ده برابره شوې داسې د ادارې اصلاحاتو له خوا څخه 
بستون نیلان یجی با جوانان دغای بیکار کرده بیکار دی اکثر ویداروت شورش دو لسان پاسان پخش ناستی پدریم و صدرون و بستو که مکرر دی نه اگه کسان سیلیسان استی از دکری کردی زمتونه کردی اگه تروس دغسی بیکار کرده داده زابل کت سهم د نور پوله تو پتیر کم تسلیت از وانان داری خب بیا هم اگه کم تسلیت از وانان تا ایدارو که وقت ندارو که ولی سوی دوالسم پاسان و حتی اتر دوالسم کشته تحصیل سیلری اگه پیدارو که کار کی ازمال دولت و والی سویارمان سخدا گشتنه داد که کم خالی باستون است که اگه ایلان کی تحصیل افتاد وانام پر باستو باید مکرر کی دتیر کو پرتلا که او بر لنجک مرگ داره وارد میشه هم مج نظامی داره تا که او ملکی داره تا که دلور و تحصیل افتاد رو میزوانن بردن دکو مال سوئیا و وقت مال سوئیا خو پدیک شک نیست اسی یا وارد لام آبیا نگواری داغ زای هو زوانان تبریزی و تعلیم کرده تحصیل کرده دایو شیم باد پن د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم دا غستون زه پر ځای کړي او وای ولایت مقام په دې هڅه کې دی چې د ادارې اصلاحات او ملکي خدمتونو له ادارې سره په ګډه په زابل کې خالي بستونه د آزاد رقابت له لارې اعلان ته وسپاري او په دولتي ادارو کې وړ افراد استخدام کړي د والی ویان زیاته کړي یوه لویه ستونزه چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي د پوهنتونونو څخه تازه فارغ شوي ځوانان په دولتي کښت بستونو کې کار نه کوي او ریاستونه او امریتونه غواړي دا ستونزه یوازې نه په زابل کې ده دا په ټول افغانستان کې ده اصلي علت د دې ستونزې دا دی چې تعلیم یافته او تحصیل یافته ځوانان چې کله مونږ د پوهنتونونه فارغېږي هغوی راځي دي فراغت سره سم نو ریاست او امریت او یا دغسې جګ بستونه غواړي چې هغه دوی کاري تجربه هم نه لري او بل هغه رشتې سره هم دغه بس په ټکر کې نو دغه وخت کې دوی هغه خپل بس نه کامیابېږي او نه رسېږي او نور ولایتي ادارې چې روان کال تر پایه باید ټوله څلورم او دریم بستونه اعلان ته ورکړي د دې نه مخکې امتحان ولی او څوک چې په شرایطو برابر دی کاری تجربه او هغه او تحصیلي اسناد برابر دي هغو په دغې بستونو کې نیول کېږي او کامیابېږي د دې نه مخکې د پنځم او د شپږمو بستونو په اړوند باندې عمومي کانکور امتحان و او هغې ته هغه څوک چې په شرایطو باندې برابر و امتحان واخیستل شو او هغوی ورته کامیاب دي چې زابل ته هم په دغې امتحان کې ډېر د پنځم او د شپږم بس معمولونه کامیاب شوي دي او اوس خپلو وظیفو ته ادامه ورکړې ده دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د ادارې اصلاحات او ملکي خدمتونو لخوا په زابل کې د لسګونه ځوانانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې یوازې د ګوتو په شمېر ځوانانو پکښې ګډون کړی و درنل دنگ پا خیر اغلاس اوز هم ده هوا حالات لرو چیز ما هم کاری ورندی کوی سلام دستان و پامو کری دی جمعه دو رزی ده هوا حالات تا کنده هار اسمان لمار دی تو دخیل مارا در چش پوش دیش چی چنون از هلمند اسمان لمار ته تو دخیل مړه درچه او دیش ته نون است روزگان اسمان لمار ته تو دخیل مړه درچه نه ویش ته سوار لس زابل اسمان لمار ته تو دخیل مړه درچه نه ویش ته پینزل لس کابل اسمان لمار ته تو دخیل مړه درچه د دیش ته شپاړ لس نینګرهار اسمان لمار ته تو دخیل مړه درچه اته دیش ته درویشت هیرات اسمان لمار ته تو دخیل وړه درچا پینځه دیش ته اولس او مسار شریف اسمان لمار ته تو دخیل وړه درچا در دیش ته شل دوستانو دا وده هوا حالات سره ورته وړاندې سو تر بیا پورې ښه وخت ولري درنو لدون کو خبری مجلا منورا پر حمدی زای پای تا ورسی دستا صلی اللہ پمال تیام منانا تربیہ شا وقت فاتحه اعلان 
حاجی اسمت اللہ کاکڑ حاجی عزیز اللہ کاکڑ حاجی احمد اللہ کاکڑ او دا کاکڑان دو شورا رئیز حاجی باچا کاکڑ دا مور بی بی دا وفات لکبلا چی جنازہ مرکی خاور دا سفارل سویدہ فتح دا دو روز لپارا دا جمعی او شمبی پو روز دا سحار دا تو بجو چخه دا غرمی تر دو لس بجو پوری دا کاکڑان دا شابرت پا مسجد جامع کی اغسل کیری دوستان دی خبر وی خبرتیا دا نظر محمد تا تا محمد زوی ملکیت پا دری مناحی کی و نمرا ری حایشی زمکا چی مساحت دوزار دو سو دو نوی متر مربا کی ری دا زراتی پر مختلی سندق دا پور دا تحصیل پا مخا دا مزایدی دا لاری دا حیات پا حضور کی خرسی ری طول حقیقی او حکمی اشخاص کولیسی چی ترشل و رزو پوری دا حقوق و امیریت تا دا زمکی درانیول لپارا خپل غشتن لکونا وسپاری د خواشنی او دادگیرینی پیغام پر بیگونه افغانانو او خبریالانو برید د بیان پر ازادی سولې او افغانیت باندې برید دی په ډیر خواشنی سره می خبر ترلاسه کړ چې د هیواد سولې افغانیت او د بیان ازادی دشمنانو یو ځل بیا بیګونه افغانان او خبریالان په نښه کړه زه د کندهار امنیه کومندان پر بیګونه افغانانو او خبریالانو باندې برید په سختو ټکو غندم پر خبریالانو برید هغه که د هر چا یا هرې کړې لخوا وي د بیان پر ازادی برید کول دي او د بیان ازادي د هر چا حق دی هیڅوک دې د خبریالانو پر وړاندې سنګر نه نیسي او نه دې د دوی لپاره خنډ واقع کېږي چې د هېواد او نړۍ له حالاتو خبروونکې منابع له منځه یوسي یاد برید په اصل کې پر افغانیت او اسلامیت د برید په معنا بولم یاد برید چې د ماښام څخه لږ وړاندې د کابل ښار د شپږمې حوزې په سیمه د میون په نامه د غېږنیونې په کلب کې رامنځته شو د یو شمېر خبریالانو په شمول پکښې زیات بې ګناه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې شهیدانو ته د الله تعالی د دربار څخه د جنت پیردوس زخمیانو ته عجل شپا کورنۍ او دوستانو ته یې د جمیل صبر دعا کوم او د دغه بدمرغې پېښې د قربانیانو له کورنۍ او د تلو نړیوال تلویزیون د خبریالانو سره د دوی د ملګرو په غم کې ځان شریک ګڼم انا لله و انا الیه راجعون په درنښت د کندهار امنیه کومندان لوی پاسوال الحاج عبدالرازق اڅکزی